ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ನ ಕೋರ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳದಂತೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಯಾರು ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಐದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಪಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋರು ಇದೀರಿ ಅವರಂತೂ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಿಸೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ನೀವು ತಲುಪಬಲ್ರಿ ಈಗ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವಂತೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಕುಳಿತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಶಾಂತವಾಗಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೇನೋ ಏನೇನೋ ಏನೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಗದ್ದಲಗಳು ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಾನೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗ್ ಬಿಡೋದು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತಹ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳು ಬಹಳ 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 ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಬಲ್ಲಿರಿ ಅಂಜಿಕೆ ಅಳುಕು ನಾಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸುಮ್ನೆ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನುಗ್ಗೋದಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಸೋಲ್ತೀನೋ ಗೆಲ್ತೀನೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಸೋಲ್ತೀರಿ ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಠ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ದೇವರು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ
ಯಾರ್ದು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಐ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಇವತ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಏನ್ ಸರ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ವೋ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳಿರುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಕೋಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತರಬೇತಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಸಚಿನ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಚಿನ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯವರೇ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗಳನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಐ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸರ್ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ತರಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಮನಗಂಡು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನ ಆರಂಭ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಎರಡನೇದು ಡೈಲಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಏನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಯಮಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಹ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೀವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಹ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇನಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ಕೋರಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದ್ ಮಾದರಿ ತೋರ್ಸೋಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಇದು ಖಾಲಿ ಇರುವಂತ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತ
ತಡ ಮಾಡಿ ಮಲಗೋ ರೂಢಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಒಂದನೇ ಒಂದನೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಎ ಎಂ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಎ ಎಂ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಏಳೋರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡುವರೆಗೂ ಕೂರುತ್ತಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿ ಎದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದು ಸರಿ ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ತೋರ್ಸೋ ಹೋಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ನಮಗ್ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಬ್ರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗೋರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತೀರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕುರ್ತ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಬಾರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಜೆನೆ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಸರಿನಾ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರ್ ಕುಡಿಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ಬಾಯಿ ತೊಳ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜದೇನೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪಿತ್ತ ದೋಷಗಳು ಕಫ ದೋಷಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಹೇಳೋದು ಸುಸ್ತಾಗೋದು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಓಲ್ಡು ತುಂಬಾ ಇರಬಾರ್ದು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ ಸಾಕು ಸರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಳು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಶೇಂಗಾ ಕಾಳು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆ ಆಮೇಲೆ ಬಾದಾಮಿ ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾಗ ಎರಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಂಗಾ ಆದ್ರೂ ತೀನಿ ಬಾದಾಮಿ ಆದ್ರೂ ತೀನಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ 
ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ನೀವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ಸರಿ ಚವಣ್ ಪ್ರಾಶನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಗಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಲಿ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ನಿಮಗೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸ್ನಾನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಗಿಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎರಡೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರಿ ಅದಾಯ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ ನೀವು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಬೈಜೂಸ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆನ ಕೇಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸರಿನಾ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದ್ತೀರಿ ಊಟ ಮಾಡೋರು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡೋರು ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಹತ್ ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದು ಆ ಇದು ಎರಡು ದಿನದ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಸರ್ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಐ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲೋಗೋ ಇದೆ ಟುಡೇಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇವತ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರಿ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಲ್ಲ ಇದನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ಸರಿ ನಿಮ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡೋದು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಅವತ್ ಯಾವ ವಾರ ಸೊ ರವಿವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಲ್ಸ್ ಈ ದಿನದ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಇವತ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ ಸಂಜೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ಮೇಲೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್
ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಡೈರಿ ರೀತಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿಂಟು ಅವತ್ತಿಂದ ಏನೋ ಅನಿಸಿದೆ ನಿಮ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ನೆನಪೋಲೆ ನೆನಪಿಗೆ ಇಡಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಇದು ನಿಮ್ ಪಕ್ಕಾನೆ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ದೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಸರಿನಾ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಾಲಿಟಿ ಓಕೆ ಪಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಪಾಲಿಟಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟೂ ಅವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಯ್ತು ಆಪ್ಷನಲ್ ಗೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಗೊಂಟ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆರು ಏಳು ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಆಯ್ತು ಕೊನೆಗಿಲ್ ಬರೆಯೋದು ಸೆವೆನ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಆರು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಇದನ್ನ ನಮಗ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ದು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹುಷಾರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಡೇಟ್ ಹಾಕೋದು ಆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ನನಗೆ ಹೇಳೋದು ಪರ್ಸನಲಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇರೋಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನೀವೇ ತರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇದೀನ ನಾನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ನೀವು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ನೀವು ತಲುಪಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ದೇನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಬರೀ ಬರ್ದ್ ಹೇಳಿ ಮ
ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ನೀವು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅಥವಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಲೀಡರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಐಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಇದ್ದಾಗಿನಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಅನ್ನೋರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಅನ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹ್ಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅನುಕೂಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಧೋನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ನಾನು ಧೋನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಓಕೆ ಸರಿ ಧೋನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ ಹ್ಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಆಯ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಂ ಎಲ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಹಾಲು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಆರಾಮ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀನಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೇನ್ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಿರಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬೋರ್ವಿಟ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪೌಡ್ರ್ ಬೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಆರಾಮ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಕುಡಿಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಮಲೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಕುಡಿಯಿರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕಪ್ ಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವು ಬಿಳಿದನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅತಿ ದಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೆನೆ ಕುಡಿಬೇಡಿ ಕೆನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಿರಿ ಹಾ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಗೆಟ್ರು ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಳಿ ಆರಾರು ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಮೇನ್ಸ್ ಮೂರು ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಕಡ್ಡ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಬೇಕು ನಮ್ದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಲ್ ಕುಡಿತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಕುಡಿಬೇಕು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಲ್ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಮೊಟ್ಟೆನೂ ತಿನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ಹಾಲ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಲಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡೋದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಡ್ ಹಾಡ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೂವೀಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ರವಿವಾರ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹೊರತು ರೀಲ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಏನ ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ನೀವೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಎಸ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇವೆರಡೆ ಯಾಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳೋಕೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಸಾಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐ ಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹೌದು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಚಾಟಿಂಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ಇದು ನೋಡೋದಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿಬೇಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಸರಿನಾ ಹಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಾರಿ ಎಲ್ರು ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆರು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆರು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಆರು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಸರಿನಾ ಅದಾದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಮಲೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೈರಿ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡೈರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಡೈರಿ
ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಬಿಡೋದು ಎರಡನೇ ಮಾತು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ ತಾಕತ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಮೊಸರು ತಿನ್ನೋದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಗಂತೆ ಒಂದು ಎರಡ್ ನೂರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಗಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ ಗಂತೆ ಅದು ಇದ್ದು ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೀವ್ ನೋಡೋಕ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇವತ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಬಡದ್ರೆ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಿನಿಂದಾನೇ ನೀರ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಳ 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 ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ದಿನ ಬೇಡ ಬರೀ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಹದಿನೈದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವಾವ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀನ ವಾವ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನ ವಾವ್ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನನ್ನ ತಲೆ ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋಕೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಪ್ಪ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಸರ್ ತುಪ್ಪ ಬಹಳ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವೇನು ಒಂದು 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 ಬಾಟ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಹುದು ಯಾವ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಸಿದ್ರ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಸರಿ ಮೊಸರನ್ನ ಆರಿದ್ರ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಮೊಸರನ್ನ ಬಿಸಿದ್ರ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮೊಸರನ್ನ ಆರಿದ್ರ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಬಿಸಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ತುಪ್ಪ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಮರ್ತಿದ್ದೆ ರಿವಿಷನ್ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಿವಿಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವ್ ಏನ್ ಓದ್ತೀರಿ ಐ ಎಸ್ ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪುಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಸರಿನಾ ಸೊ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದೆ ಯಾವ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಹೇಳಿ ಇದೇನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಇದು ಹದಿನೇಳು ತಾರೀಕದಾಯ್ತು ನಾಳೆ ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ತಾರೀಕು ಟಿಕ್ 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 ಮಾಡೋದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತ
ನೋಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣ ನಮಗ್ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೈಬಹುದು ಬೈಗಳ ಬಯಲ ನಾವು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವ ನಾವು ನೀವು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ ಗತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಟು ರಿವೈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಹೋಲ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಟ್ ಯಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಇದೊಂದು ಪೇಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಹ್ಮ್ ಇದು ನಡುವಿಂದು ಜಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಹೀಗೆ ಓದೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಬೇಕು ಡಿಕ್ಷನರಿ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ದು ಈಗ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಾಜ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಓದೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪದ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಎರಡು ಎರಡು ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆಯೋದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಜೆ ಬೇರೆ ಈ ಪೇಜೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರ ಗಂಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪೇಜ್ ಆರಂಭ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದು ಶಿಸ್ತ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಮಗ್ ನಮ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಂತ ತಾಲೂಕು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಲೇಜು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಎರಡ್ನೂರು ಜನ ಇದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು
ಕನ್ನಡ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ತೋಲ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನೋ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ತೋಳ್ತೀವಲ್ವ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಗ್ರಾಮರ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹೋದ್ವು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಆಗ ನಾನು ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಓದೋದು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 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 ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬರೋಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಮಜಲಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಂದು ಸೈನ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಂದು ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಡುಗಂದು ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಏನೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಟಾಪರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ ಅದಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಓದೋಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದ್ದೆ ಏನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಚೂರು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದ್ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೇಮ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪದಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರೋ ಯಾರು ಈಗಿನಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಹಾಗೇನೆ ಯಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಪ್ರತಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಓದುವಾಗ ಏನೇನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಏಳ್ನೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಪದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಸ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪೇಜ್ ಓದ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹತ್ತು ಪೇಜ್ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಸ್ಕೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಂದು ಮುಗಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮುಗಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತಲೆನೇ ಕೆಟ್ಸ್ಕೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪೇಜ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಪುಟ ಓದಿದ್ರೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಟ ನಾವು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗಡಿಬಿಡಿ 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 ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದೀರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಪೀಡ
ಬಟ್ ಆ ಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಮೊದ್ಲು ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರಿನಾ ಆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದಲು ಓದ್ಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸು ಒಂದ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ರಿವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಓದೋವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಿವಿಷನ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಎರಡನೇ ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರಿವಿಷನ್ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ವಾರ ರವಿವಾರ ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಮವಾರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಡೈಲಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಯಾಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ ಯಾವ ಪುಟಗಳ ಓದಿದ್ರಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ವೀಕ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಶನಿವಾರದ ಪೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಏನೇನು ಓದಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟನೇ ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಆಗ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒನ್ನೇ ರಿವಿಷನ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮುಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ರವಿವಾರ ರಿವಿಷನ್ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರದ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರದ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರದ ಬುಧವಾರ ರಿವಿಷನ್ ಗುರುವಾರದ ಗುರುವಾರ ರಿವಿಷನ್ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ದಿನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬರೀ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಐದು ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಓದಿದ್ರಿ ಐದು ಸಾರಿ ಓದಿದ್ರಿ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆದ ನಂತರ ಜನವರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಐದು ಸಾರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಗಣ ಬರಿಬೇಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಗಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬರೋ ವೇಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬರಿದೇ ಬರ್ ಬರದೇ ಬರಿತೀರಿ ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಜಿ ಎಸ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವತ್ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ದು ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓದೋದು ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು ನಂದು ಅವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದು ಒಂದು ಏಟಿ ಏಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಿ ನಿಮ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮೊದಲೇ ನೀವು
ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅವತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಐದು ಗಂಟೆಗಳವರು ಐದರಿಂದ ಐದು ಹದಿನೈದು ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ತಡ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಡಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರಿ ಇದು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ವರ್ಗು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆಗ ಸರಿನಾ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಕೈಯಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಆಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ನಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಅವತ್ತು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಲೇಬೇಕು ಒಂದು ದಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತೀನೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಬಹುದು ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ದು ಇರಬೇಕು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ನಾವು ದಂಡ ಹಾಕಬಹುದು ಒಂದ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಐದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹೋಗಿಬಹುದು ಸರಿನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಶಿಸ್ತು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು ಐದು ಸಾವಿರ ಬರೀ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿದೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಬೇಡ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು ಬರೀ ಐ ಎಸ್ ಸೇರಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕಲ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಇದು ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರಿನಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸರ್ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಕಾಳಜಿ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಇರ್ತೀರೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಗಳಂತೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದ್ರು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕನ್ನಡ ಐ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು
ದಾರಿ ತತ್ತಾ ಇರೋರನ್ನ ದಾರಿಗೆ ತರೋದೇ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಮೊಲವನ್ನ ಎಬ್ಸೋದೆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತೆ ಊಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಯಾರ ಟಾಪರ್ ಗಳಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಲೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೈ ಅಗಲ ಈಗ ಕಾಲು ಅಗಲ ಮಾಡೋದು ಕೂತ್ ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಗೋನ್ ತಿರುಗಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಒಂದು ಎಂಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಆಪ್ ಇದೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಇಲ್ಲ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿರು ಕೂಡ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ನೀವು ಎರಡು ಕೆಜಿ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಐದು ಕೆಜಿ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿರು ಬಹಳ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಹುಡುಗರ ರೀತಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹುಡುಗಿರ ಕೈಗಳು ಹುಡುಗಿರ ಕೈಗಳ ರೀತಿನೇ ಇರಬೇಕು ಹುಡುಗರ ಕೈಗಳು ಹುಡುಗರ ಕೈಗಳ ರೀತಿನೇ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪುಷ್ಅಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾಡಬಹುದು ಹೊಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದೊಂದು ಆಪ್ ಇದೆ ಆ ಆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಆ ಆಪ್ ಲಿಂಕ್ ನ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಕಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮರ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈ ಒಡ್ಡೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲನ್ನ ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲು ಬೇಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕಪಾಲ ಭಾತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೋಷನ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅದು ನಂಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಉಸುಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಉಸುಲನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸೈಕಲ್ ರೀತಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಿ ಯಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಇದ್ದ
ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನೇ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದದ್ದೇ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದದ್ದೇ ಬೇರೆ ಈಗ ನಾನು ಐ ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಿಮ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ ಹೋಗೋಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಮನೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಟೈಮ್ 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 ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಆ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅತಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಓಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿ ನಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ ನಿದ್ದೆ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟೆ ನಿಮ್ ಜೀವನದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಆದ್ರೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದೈಹಿಕ ಬೈಕೆಗಳಂದ್ರೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆದಾಗ ಆ ರಿಸಸ್ ಆದಾಗ ಮೋಷನ್ ಆದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀರಡಿಕೆ ಆದಾಗ ಮೊದಲು ನೀರ್ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ರಿಸಸ್ ಆದಾಗ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಮೋಷನ್ ಆದಾಗ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಹಸಿವಾದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ಬೇಡ ಸಾಂಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಲನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಾಂಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮೊಸರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಚಿಕನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆ ಚಿಕನ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೇ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ತಿಂತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಹಲವಾರು ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಸ್ತೀವಿ ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನ ಬರೆಸ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಡೋದು ಎಚ್ಚರ ಇಡೋದು ಇದು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತರಬೇತಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಾಗತ್ತೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ನಿ